Hi friends, it's me Glenn Francis. Kurunya Chilevil Kori Kuning Levi Chilekan Sadiguna, or Ingo Baitrang in Undaka in Nani video to the end, can't share another. Ningle to the channel, subscribe to the Telengil, Tarakan, subscribe button click Chiu. Could have any channel video upload to Chamber than a notification like any bell button goody, click Chiu. Okay, friends, upper I in the Nam Kingo Baitrang box in Daka. I need a number to use in the thermocolana. Pinamaku enter the Fevic column, or toothpick mana. Upon the box in Daka and Turanga. Now, we will use the thermocol piece of the screen. Now, we will fix the toothpick style. We will fix the toothpick style. We will fix the toothpick If we have a box, we will put the items in the box. We will put the thermostat in the digital thermostat. If you have a digital thermostat, you will use the thermostat. We will use the temperature adjustment. We will use the temperature bulb. We will use the thermostat. Now, there is a link in the description below. You can purchase it with Amazon. This is a bulb holder. This is a fan for the computer. This is a 12 volt fan. This is a socket. This is a 12 volt 1 ampere adapter. This is a fan connection. Use it. Orang dua kabel itu, ini soket ni kat tengah fix cedoh duka. Ini nama kita thermostat ni kita fix cia. Kini ada tu satu kabel ada tu thermostat ini, kita fix cewa. Adik ayah ni ada dua fagom insulasi insulasi tape untuk yang marker itu. Ini nama kita bulb holder lek ya, ini wire fix cewa. Adik ini nombor itu, ni kita dua belas socket yang kita dekat. Fan dia adapter kena chain mandi, use cewa ini dahana. Apol, nama kita dem, ini bulb holder lagi kerja, fix dia. Okay, apabila kita connection saya kerja ni rigino, ini kita change dari 12 volt adapter ini socket lagi kita fix cie juga, ana. Adik kerja ni dinding atom cut cie itu, muka fan lagi kita connect cie, ana. Now 
അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു കേബിളിൽ മാത്രം സിൽവർ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സിൽവർ ലൈൻ ഉള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് വയർ മറ്റേത് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ ഫാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറിലേക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഈ ഡയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രൂം കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ടെർമോകോൾ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമോസ്റ്റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ ടൈ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനും ബൾബ് ഹോൾഡറും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നാൽപ്പതിൻ്റെയും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഈ ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്തിടുക നമുക്കിതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവലുമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഈ ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്തിടണം അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം വേണം ഇതിലേക്ക് മുട്ട വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീടുകളിലും ഫാമുകളിലുമൊക്കെ വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ മുട്ട വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന മുട്ടകൾ ചിലപ്പോൾ വിരിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത് വാൾട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അറിയാൻ സാധിക്കും അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വേണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇനി വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി കുറവ് വെള്ളം വേണം നമ്മളിതിൽ വയ്ക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മുട്ട തിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രോസ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയും തിരിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇരുപതാം ദിവസമാകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നല്ലതുപോലെ കുറച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു എൺപത് ശതമാനം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ അവസാന ദിവസം നല്ലതുപോലെ കൂടി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുട്ട ഇതുപോലെ എടുത്തൊരു ടോർച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് സെൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം രാവിലെ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകളിലൊക്കെ ചെറിയ ക്രാക്കും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കരുത് അതുങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ തനിയെ പുറത്ത് വന്നുകൊള്ളും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകളെല്ലാം പൊട്ടി വന്നു തുടങ്ങി ഇനിയും കുറച്ച് മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടാനായി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ഹീറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് ബോക്സ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഹോൾ സെറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബൾബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ബോക്സ് തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് വാൾട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ബോക്സിൽ തന്നെ വേണം നിങ്ങളത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ബൾബ് ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇരുപത് ദിവസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കൂടുകളിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഉണ്ടായ ദിവസം തന്നെ വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇതിനുള്ള തീറ്റയും കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ താഴെ വന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെ എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് സൈനിങ് ഓഫ് Oh, oh, oh.